at meron pa akong isi-share sa inyo na quotes. Hindi ko po alam kung paano po yun i-pronounce, pero uh, yung Q-O-U-T-E-S, quotes po kasi yun yung pag-pronounce ko. Hindi ko lang po talaga alam sa iba kung paano po nila i-pronounce yun. Meron po tayong quotes na isi-share dito related po ito sa mga taong napaka-observant. Meron pong kasabihan dito na to acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. Kagaya din po ng mga taong gusto mag-take ng civil service examination, kailangan po ninyong maging observant sa exam. Bakit? Kasi po, hindi po natin kailangan doon yung basta matalino ka lang. Kailangan po natin doon yung basta po napaka-observant mo, then I'm sure na masagot mo po yun ng tama. Hello po, meron pa ako ditong example na lumabas po siya last year sa civil service examination. So, tingnan po ninyo yung example. Meron po 20 dito, dito yung 20, 16, at ito yung question mark na dapat po nating hanapin. 15, 17, 7, 4, and 10. So, sa tingin po ninyo, ano yung number? na dapat sagot dito. Ano po? So, dapat po tayong maging observant. Una-una po nating tignan paano nakuha yung number sa ibang party na sa ibang party dito. Tignan po ninyo kung sorry, nag-stop po kasi ako may narinig po ako something weird. So, sorry po. Let's go back here. So, sa so tingin po ninyo, ano yung sagot dito. So, saan tayo pwede mag-observe? Siyempre, dito tayo mag-observe. Paano po nakuha yung 4? Kasi ito yung kahanan niya. So, plus. 1 plus 3 equals 4. So, dito gawin din po natin is 5 plus 2 equals 7. So, yung tamang sagot po dito is 7. Hello everyone! Ito ay another example na lalabas or pwedeng lumabas or possible na lumabas sa civil service examination or kahit saan mang examination. Ito yung 4, 4, 2, naging 36 siya. Yung 3, 3, 7, naging 100, 5, 4, naging 81. So, questionable ang 1, 6. Ano ang supposed to be na sagot ng 1 and 6. Ipost niyo po itong video na ito. Mag-isip po kayo ng 30 seconds at alamin kung ano yung tamang sagot. So, dapat maging observant po tayo mga kapatid. Paano po nakuha yung yung 36 sa 4 and 2? Yung 3 and 7, paano naging 100? Yung 5 and 4, paano naging 81? So, be observant kayo. Pag nakita po ninyo yung ganitong question, agad ninyong ilagay sa inyong utak na yung clue dito or hint dito is plus and a squared. Pag nakita niyo itong question na to, related question, alam niyo na kaagad kung ano yung pwedeng hint. Either plus or a squared. Okay, yung 4, 2, magiging ganito po siya. Wait. Tignan ko muna kung ano yung sagot ninyo. If magkapariho po tayo ng sagot, then congratulations, you did it. So, the correct answer here is, ano nga ba? 49. The correct answer for 1 and 6 is 49. So, how we got 49? I show you. Yung 4, kasi dito nga yung hint a plus at saka a squared dito yung hint. So, yung yung 4 and 2 magiging plus na siya then magiging squared equals 36 sorry wait mm, dito na 4 plus 2 then squared 4 plus 2 is 6 then squared, 6 squared is 36. So, 3 
Dito, 3, 7. 7 plus 3. 7 plus 3 squared equals 10 squared equals 100, di ba? 10 squared equals 100. Erase natin to. Then, yung 5, 4 naging 81 kasi nga 5 plus 4 equals 9 squared equals 81. So, sa, sa 1 and 6 naman, bakit siya naging 49 kasi 1 plus 6 squared equals 7 squared equals 49. Ganyan lang. Very easy, di ba, kapag napaka-observe ninyo, habang nag-observe kayo, gumagana ang inyong mga utak, agad-agad po ninyo masagot yung mga simpleng katanungan o yung mga basic question. At saka pag may nakita po kayong related question sa mga exam, na parang kagaya nito, ito po talaga yung hint, plus or A squared. Basta minsan nagiging A cube din sila. So, dapat i-observe po talaga. I just want to say thank you so much for watching my tutorial. I know na hindi po siya kagandahan or kagalingan kagaya ng iba kasi po um, kakaumpisa ko pa lang po mag-practice mag, ano, mag practice ng screen, screen recorder at saka po medyo hindi po gumagana minsan. Kasi po first time pero I promise po magpa-practice pa po ako na magpa-practice kasi naniniwala po ako sa kasabihan na practice makes perfect. At saka medyo mahirap din po magsalita kasi bago pa lang po yung aking mga braces. <sighs> May problema po kasi yung aking ipin. Yung sa baba po hindi po siya pantay-pantay, hindi po siya magpa-level. -le Kaya po nagpa-lagay po ako ng braces. At bago pa lang po siya medyo masakit pa at saka medyo mahirap pa po talagang mag salita but I promise next time gagandahan ko po yung aking vlog Thank you.